ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಛೇದವು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೂಡುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಛೇದವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಛೇದವನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಛೇದ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪೂರ್ಣದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಾಲು ಕೂಡಿಸು ಕಾಲು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ತಾನೇ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಐದನೇ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಛೇದವು ಐದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಐದನೇ ಐದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಏಳನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಏಳನೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಳನೇ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಗಮನಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಎರಡೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಛೇದವು ಸಮವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಛೇದವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಳೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಇದು ಸರಿಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಅಂದ್ರೇನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸರಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೂಡಿಸು ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಕಾಲು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಈ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅರ್ಧ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ತಾನೇ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಆರನೇ ಐದು ಕಳೆ ಆರನೇ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ
ಬರಿಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ಎಂಟು ಕಳೆ ಹತ್ತನೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ಐದು ಸರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಛೇದವನ್ನು ಅದೇ ಛೇದ ಬರಿಬೇಕು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಕಳೆ ಐದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರಿಂದ ಐದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಹತ್ತನೇ ಮೂರು ಈ ಥರ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಛೇದವು ಎರಡೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳದ್ದು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಛೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದರ ಛೇದ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದರ ಛೇದ ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ಛೇದಗಳು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರೆದು ಮೇಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಛೇದವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಮ ಅಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಛೇದದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬಹುದೇ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕು ಛೇದ ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮೇಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಐದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ನಾಲ್ಕನೇ ಐದು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದೇ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕೊಂದ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಛೇದ ಅಂಶ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐದನೇ ಎರಡು ಕೂಡಿಸು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡೂ ಛೇದಗಳನ್ನು ಸಮಛೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಐದು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐದನೇ ಎರಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಕೂಡಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂರಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರು ಕೂಡಿಸು ಕೆಳಗಡೆ ಹದಿನೈದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐದು ಈಗ ಎರಡು ಸಮಛೇದಗಳಾದವು ಛೇದವನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಆರು ಕೂಡಿಸು ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಹದಿನೈದನೇ ಹನ್ನೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐದನೇ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆ ಹದಿನೈದನೇ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮ ಛೇದಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಛೇದ ಐದು ಒಂದು ಛೇದ ಹದಿನೈದು ಅ
ಎರಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೀಗ ಐದು ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೆ ಹದಿನೈದನೇ ಎರಡು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದವನ್ನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಈಗ ಉತ್ತರ ಹದಿನೈದನೇ ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದು ಮೂರನೇ ಎರಡಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಎರಡ್ಲಿ ಐದು ಮೂರ್ಲಿ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನಿದ್ರದ್ದು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಏಳನೇ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮಚೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಏಳೊಂಬತ್ತಲಿ ಅರುವತ್ತ ಮೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲಿ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು ಕಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೇಳಿ ಅರುವತ್ತ ಮೂರು ಮೇಲೆ ಏಳೇಳಿ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಛೇದ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕಳೆ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು